ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും സിനിമകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു അന്യ ഗ്രഹപേടകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് യു എഫ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഓബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പക്ഷേ ഇത് അന്യഗ്രഹ പേടകമല്ല ഇതൊരു വീടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അധികം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വിറ്റിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്ലെ സെല്ലായിട്ടില്ല ഇത് ശരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഹിസെറ്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ഹൗസ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു യു എഫ് ഒ മോഡൽ അത് പറഞ്ഞാൽ യു എഫ് ഒ മോഡൽ ഒരു സമ്മർ ഹൗസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ സമ്മർ ടൈം ഹൗസ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് ഇപ്പോ ഈ ഒരു മോഡല് ശരിക്കും ഫിനിഷ് പേറ്റൺഷിപ്പിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് സ്വീഡൻ ഗവൺമെന്റ് ഇത് വാങ്ങിച്ച യു എസ് എയർഫോഴ്സ് വാങ്ങിച്ചേക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മോഡല് അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ഡ്രോബാക്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവുന്നു എ സി വെച്ചാൽ അതെ അപ്പൊ ഇത് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവുന്നു പിന്നെ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡലിന് ശരിക്കും ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലിൽ ശരിക്കും ഇത്രയും വലിയ വൈഡ് ഓപ്പൺ വിൻഡോസ് ഒന്നും അല്ല അത് ശരിക്കും ഒരു സർവൈലൻസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം അപ്പം ഇത് പിന്നീട് അതൊരു ഫ്യൂച്ചർ സമ്മർ ഹൗസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ശരിക്കും അവൈലബിളാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലുണ്ട് ഫിൻലൻഡിലുണ്ട് ഇവിടെ സ്വീഡനിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മോഡലുകൾ മോഡലുള്ള മോഡൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിന് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ 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 സ്ഥാപിച്ചേക്കണെയാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു മോഡൽ പോലെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ചൂട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എ സി ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൊള്ളാം ഇതേ ഇതേ മോഡൽ എടുത്തിട്ടേ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ അതിന്റെ അതിന്റെ പേറ്റൻഷിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നോക്ക് വേണം ശരിയാ കാര്യം ഒന്നിനും ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കാരവെൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ആ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും സ്കാൻഡിനേവിയൻ എയർലൈൻസ് സാസിന് ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആ ആ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ സെയിം എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ എയർബേസിൽ വെച്ചേക്കണെയാണത് എഡ്വിൻ ഇന്ന് നമ്മളെ കുറേ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കാണാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ആ ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കാണാൻ പോവാ ശരിക്കും നമുക്ക് പഴയകാല ഒരു ചരിത്രം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 പഴയ വേർഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു and afterwards it was bought to Sweden okay. as a sort of rescue airplane so when they had accident they they could use this one is the TP83 in a certain model 10 passengers in a vehicle right ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് ഈ സാധനം ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് എണ്ണം എങ്ങാണ്ടാണ് വേൾഡിലുള്ളൂ അതിൽ ഒരു മോഡലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതെനിക്ക് ആംബുലൻസ് കൂടിയായിരുന്നു ആംബുലൻസ് 
ഓർക്കണം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ഓർക്കണം അത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ അച്ഛ ഇത് ഇത് ശരിക്കും സാബിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ലാൻസൺ എന്നാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഇത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി പീരീഡിലാണ് കണ്ടാണ് ഇത് യൂസിൽ വരുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ബാൾട്ടിക് സി ഒക്കെ എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അവിടെ റെഡാർ എക്യുപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മിസൈൽ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണോന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല കാണുക ആസ്വദിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകം അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ എയർ ഷോകളിലും ഇങ്ങനത്തെ മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരമുള്ളു സാധാരണ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും ഈ എയർ ഷോകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സാബ് ഒരു മെയിൻ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് ഈവൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ എച്ച് എ എല്ലൊക്കെ പോലെയുള്ള കമ്പനീസിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എയർ ഷോകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം ചരിത്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാകും ഇപ്പം ഈ മ്യൂസിയത്തിലും നമുക്കിവിടെയും ഈ അരുവാൾ ചുറ്റുക നക്ഷത്രം കാണാം കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കോൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പല ഭാഗങ്ങളും മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ഏഴ് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തു അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ റഡാറിൽ പെടുകയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വെടിവെച്ചിടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ഏഴ് പേരും അത്ഭുതകരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ വിമാനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിവിടെ അതേപടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്